Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái sản phẩm là Airbus X5 Một cái, thiên, một cái hãng mà tìm kiếm trên Google thì thông tin là của Bộ Quốc phòng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là mở khóa xác minh cái tài khoản Google Account trên dòng Airbus uh, X5 này Thì đó việc mở khóa xác minh tài khoản Google Account này thì các bạn chuẩn bị giúp mình đó là một cái SIM Gắn qua trực tiếp ở khe SIM ở trên cái dòng sản phẩm Airbus X5 này giúp mình Đây cái SIM này Gắn và cái khai sim của Airbus X5 Rồi các bạn gắn vào Tại vì đối với những cái cách mà mở khóa xác minh tài khoản thông thường đó, thì không còn được sử dụng trên dòng máy nữa nên mình sẽ sử dụng tới cái cách mà phải uh, sử dụng cái sim này gắn vào đây để thực hiện cuộc gọi để vào trong một cái trên máy Rồi ở đây hiện tại là mình sẽ kiểm tra nên lưu ý là đây là mình đã kết nối mạng wifi rồi các bạn nha Đây là sẽ bấm kiểm tra Đây các bạn sẽ thấy máy nó sẽ kiểm tra thông tin và bắt đầu hỏi lại cái tài khoản Google Account ở trên máy mà chúng ta đã đăng nhập lên trên máy mà hàng reset mà chúng ta quên thoát cái tài khoản Google Account ra rồi bây giờ hiện tại thì mình sẽ gắn cái sim này vào rồi gắn đúng chiều các bạn nha gắn vào công thì ở trên đây các bạn sẽ để ý giúp mình là trên đây nó xuất hiện lên một cái cục sống của cái sim nghĩa là nhận sim thì lúc đó người ta là mình mới gắn thành công rồi bây giờ nó hiện lên sim hiện lên 3G rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng cái điện thoại của Samsung mình sẽ gọi vào cái số trực tiếp ở trong cái điện thoại này có nghĩa là cái số trên sim này để thực hiện quá trình mở khóa xác minh tài khoản rồi các bạn thấy là mình đang gọi rồi, các bạn ở trong dây lát giao diện của gọi trên đây nó sẽ hiển thị lên các bạn vuốt sang rồi sau đó là trên đây nó giao diện đây là giao diện của gọi các bạn bấm lên dấu ba chấm chọn ascon rồi bây giờ thì chúng ta đây là kết thúc cái cuộc gọi trên cái dòng máy này đó. rồi sau đó chúng ta sẽ đánh một cái số vào các bạn đánh cái số gì cũng được hết rồi sau đó là bấm chữ là ask to contact vào chọn cái chữ là create new contact chọn điện thoại đánh cái gì mà cũng được hết sau đó là ba chấm chọn à, lưu lại rồi sau đó là bấm contact chuyển qua cái mục danh bạ thì trên đây rồi mình sẽ thấy cái số cái, cái, cái danh bạ mình vừa lưu xong bấm vào trên đây nó có dấu ba chấm nè chọn xe rồi bây giờ trên xe này hiện tại nó sẽ có cái chữ gmail bấm lên gmail rồi bây giờ skip check to gmail oh, mình đã sorry đã các bạn phải bấm lên chữ là ask and mail address trước có nghĩa là để chúng ta thêm vào sau đó chọn personal net rồi bây giờ hiện tại chúng ta sẽ nhập một cái địa chỉ email vào cái này hiện tại là mình khuyến cáo các bạn là nhập một cái địa chỉ email là của à, ao cái là like com chứ không có sử dụng những cái địa chỉ email giống là hotmail hoặc là outlook com mà là outlook com chấm vn là yahoo phải sử dụng cái đi tài khoản là like com các okay, bạn lưu ý giúp mình rồi like com nha rồi đánh đúng cái địa chỉ email có đuôi là a cộng like com và chụp kịch sau đó nét Nét. rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu vào rồi khi chúng ta đã nhập được mật khẩu rồi chúng ta bấm nét lưu ý giúp mình là sử dụng cái chấm đuôi là a cộng lai chấm cơm nếu mà các bạn sử dụng outlook hotmail gì đó thì nó sẽ bắt yêu cầu thiết lập server thì lúc đó hiện tại nó rất là lâu và rất là phức tạp cái việc có thể là mình sẽ không sử dụng được luôn rồi các bạn thấy là trên đây nó đi lên cho các bạn này thì bấm tắt rồi sẽ bấm nét rồi bây giờ bấm nét để tới bước này thì rất là đơn giản rồi chọn uh, text me to email tiếp tục 3 chấm setting 3 chấm manager account continue như vậy là chúng ta đã vào được cái mục cài đặt trên dòng máy rồi mình sẽ vào trong cái mục ở bà phone máy này sử dụng nền tảng android 5.1 thử xem
bật cái tùy chọn cho phát triển được không rồi chúng ta không bật được tùy chọn cho phát triển rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại cái cách khác cách này thì cũng đơn giản thôi các bạn vào trong một app nè rồi bước sang tìm cho mình cái một là on của nó tất cả bước xuống tìm mà thử mở vô trên luôn thì xem có được không à, mở nó được luôn bấm luôn đây sau đó chúng ta bấm là set and continue no thanh xóa cái địa chỉ này đi các bạn nhập đúng cái địa chỉ sau đây vào giúp mình tí này u r l chấm cơm xe bypass android đây, đây là cái đường link mà mình cần các bạn đánh đúng vào tini chấm u l chấm tini u r chấm cơm xe máy bay android rồi chúng ta bấm truy cập rồi bây giờ máy nó sẽ vào trong cái trang web mà mình upload những cái file mà nó khóa xác minh cái tài khoản Google các bạn đợi trong dưới lát tắt cái này đi không cần thiết rồi nên lưu ý là cái dòng máy này sử dụng nền tảng Android 5.0 nên chúng ta phải tải cái file máy mát 5.0 này về bấm vào Rồi các bạn thấy nó đang chạy ở trên đây Và nó hiện lên, bấm OK Rồi nó đã bấm download rồi Tiếp tục là chúng ta sẽ cài đặt cái file là à, Bài bát FNB 1.0 này Bấm vào OK Thử xem nó có hiện lên chữ Open hay không Máy nó không hiện lên chữ Open luôn Rồi nếu mà không hiện thì rất là đơn giản Chúng ta sẽ tìm cái cách khác để mở cái file này lên bằng cách là bấm quay về quay về tiếp tục tới cái mục cài đặt rồi bước xuống tìm giúp mình tới cái uh, ứng dụng Google App đây bấm mở vào bước xuống tiếp tục bấm cho nó chạy nó chạy rồi gõ ngoài chữ giúp mình là gợi ý là cái chữ file sorry mình uh, trên máy thì nó không có cái cái trình duyệt mặc định luôn vậy hiện tại sẽ tìm cái cách khác nữa thứ đây không có mình đang kiểm tra để xem trên đây nó có cái ứng dụng file hay không đây file manager có mà sẽ không gợi ý được okay. chạy luôn rồi còn download rồi bắt chúng ta sẽ cài đặt cái năm trăm không này setting bật lên ok bấm quay về cài đặt install từ chối cũng được hay chấp nhận cũng được không đầy hết rồi đo khi cài đặt xong install chấp nhận cũng được mà từ chối cũng được vô bình rồi tới đây hiện tại nó lại không có cái ba dấu ba chấm để bấm phím tùy chọn thử không cho rồi các bạn thấy à, cái đây hiện tại là các bạn bấm cho hiện phím xuống và nhấn cái phím tùy chọn này giúp mình khoảng là 5 giây thả đây ra thì nó sẽ hiện lên cái chữ Rosinin bấm chọn lên ok bây giờ điện cái địa chỉ email gmail bất kỳ vào có mật khẩu rồi chúng ta sẽ bấm chọn xin rồi đợi nó máy nó đăng nhập 
Rồi khi đăng nhập thành công chúng ta chỉ cần vào phím nguồn Chọn Reboot Ok Rồi đợi trong giây lát để cho máy khởi động lên và thiết lập là ban đầu Rồi bây giờ máy đã hiện lên rồi chúng ta thiết lập ra ban đầu bằng cách là bấm và chấm nét tiếp tục đang kiểm tra kết nối rồi bây giờ chúng ta bấm nét để tiếp tục tiếp tục nét skip tiếp tục lỡ ý mình chọn restore cái tài khoản Google của mình này Thế như vậy hiện tại là cũng gần xong rồi các bạn tại vì lúc này mình bấm vô ý mình bấm vào thôi mình các bạn chỉ đợi cho máy nó restore xong là nó chạy được rồi như vậy là máy mình đã chạy xong rồi restore xong vậy là mình đã mở khóa xác minh thành công cái tài khoản Google account ở trên cái dòng máy Philips X L xin lỗi là Epic X5 này mình sẽ kiểm tra cho các bạn thấy đây là cái máy sản phẩm rồi như vậy là video clip mình thực hiện thành công rồi nếu mà các bạn có thắc mắc gì đó thì có thể là comment dưới video clip mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất nếu thấy video clip hữu ích có thể like subscribe ủng hộ kênh giúp mình cảm ơn các bạn theo dõi